Evangelio de hoy, miércoles 2 de agosto de 2017 Primera lectura, lectura del libro del Éxodo Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de la alianza en la mano No sabía que tenía radiante la piel de la cara, de haber hablado con el Señor Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante Y no se atrevieron a acercarse a él cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante. Y Moisés se volvía a echar el velo por la cara, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Pasar, Señor. Salmo responsorial. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo eres nuestro Dios. Santo eres, Señor. Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría. Va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida y amada comunidad, el breve texto nos indica hasta tres veces que el semblante de Moisés era radiante. Es un detalle agradable que incluso puede disparar nuestra devota imaginación, pero hay que atenerse al recado más elemental y al tiempo más significativo del relato. La gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Nada menos. Es como decir que la persona y cometido de Moisés, han logrado su punto de prestigio más alto. Si los pueblos mesopotámicos veían radiantes las caras de sus dioses, aquí la gloria divina, reflejada en la faz de Moisés, produce respeto y temor a los israelitas. Estos se acercarán a Moisés, a la gloria de Dios, cuando les hable. Tras esta experiencia vivida en el Sinaí, Moisés está más habilitado para ser el mediador entre Dios y los israelitas, figura que adelanta no pocos eventos salvadores del futuro del pueblo judío. En el Evangelio de hoy, la verdadera riqueza es Dios. ¿Qué tesoro es tan valioso para vender todo lo que se tiene? ¿Qué merece desprenderse de cuanto se posee para conseguir otro bien? ¿Qué hallazgo puede producir inmensa alegría? No cabe la menor duda 
que lo que encontró el hombre tiene un valor inestimable, inmediable. Y lo más grande en el valor es el reino de Dios. Y por él, amados hermanos, se puede renunciar a todo. Y esta sería la mejor decisión tomada en tu vida. Quien encuentra un tesoro como este, el reino de los cielos, debe dejarlo todo por él y renunciar con alegría a lo que tiene terrenalmente. Pues es indudable que no podemos comprar los bienes terrestres con la posesión de Dios. Jesús también nos agrega la parábola del comerciante de perlas. Ambas parábolas nos muestran que merece mucho la pena hacer un gran esfuerzo por conseguir algo muy valioso, como el Evangelio, como el amor de Cristo, como el reino de Dios. Con fe, veremos que la valoración de la posesión de Dios, que es el tesoro del que nos habla Jesús, no puede tener ninguna comparación. Pero para poseer a Dios debemos despojarnos de todo lo que nos aprisiona en nuestro corazón, es decir, nuestros afectos o inclinaciones, nuestras pasiones e instintos, de todo cuanto nos impida la posesión de Dios. Si vaciamos el corazón de nosotros mismos, este podrá ser ocupado por Dios. Un muy buen negocio nos propone Jesús, el mejor de los trueques, queridos hermanos. Un intercambio o entrega de cosas de poco aprecio por otras valiosísimas. Es así como nos pone el ejemplo de un negociante para indicarnos que es un hombre que conoce el valor de las cosas y que se desprende de todo por una perla fina. Es así como nos invita, pero también nos condiciona que para la adquisición del reino de los cielos tenemos que renunciar con alegría a todo porque la renuncia de lo material tiene el mejor de los premios, como es la posesión de Dios. La verdadera riqueza es Dios, mis amados hermanos. El tesoro y la perla valen más que otros bienes. Por tanto, el campesino y el comerciante, cuando lo encuentran, renuncian a todo lo demás para poder conseguirlo. No necesitan hacer razonamientos, ni pensar o reflexionar. Se dan cuenta enseguida del valor incomparable de lo que han encontrado y están dispuestos a perderlo todo para tenerlo. Así es el reino de Dios. Quien lo encuentra no tiene dudas. Siente que es lo que buscaba, lo que esperaba, lo que responde a sus aspiraciones más auténticas. Y es realmente así. Quien conoce a Jesús, quien lo encuentra personalmente, se queda fascinado, atraído por tanta bondad, por tanta verdad y por tanta belleza, y todo en una gran humildad y sencillez. Encontrar a Jesús, ese es el verdadero tesoro. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante. Pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.